三零九奇幻漂流。首先，我们先行档案的开档作业说明，确定。好，依据作答须知中提示，我们要先行启动 D 0 3之一档。好，第一题以该图片作为材质，填满页面，所以由设计功能进入，选择页面色彩，填满效果，材质填满，指定其他材质。档案进入，选择 C 磁碟机作业中 NS 路径。好，该图片的位置进入，确定。第二题加上该英文字串作为浮水印文字，所以透过浮水印进入，选择制定浮水印，文字浮水印，清除预设的文字内容，输入我们所需要的英文单字，请注意 L 及 P 要遵守大写，还有单字之间都要遵守空一格的动作。字形设定呢，指定为 Area Black 的一个字形，所以直接在此改变。好，完成作业后行确定即可。第三题，编辑奇幻漂流文字，点选文字，点选文字框。好，第一个直向排列，我们可以透过版面配置选择直书、横书、垂直。第二点，位置设定，所以由位置进入，选择其他版面配置选项。所谓的对齐上边界，在此指的是垂直的单位。对齐上边界，右叶缘，右叶缘指的是水平对齐的靠右叶缘的单位。好，所以这里简称上边界右叶缘，那么是由垂直到水平之间的单位对齐。好，完成后行确定。第四题，将李安的图片点选李安的图片。套用图片效果，所以格式进入，图片效果进入预设格式。好，预设格式一，所以即为该项的定义。第五题，编辑矩形框，所以点选矩形框的物件。在此呢，要先在矩形框内插入文字档案，所以请各位要先行右键。好，请注意右键的动作必须要在这个边框处点选右键啊，才能够显示新增文字这项功能。好，必须要有游标编辑的模式，如此才能够允许我们进行插入物件文字档的一个属性。题目要求指定 D 0 3之二档，所以找寻题库路径。好，插入，再次点选矩形框的属性。好，第一个直向排列，所以一样的版面配置，选择直向。第二点呢，取消框线，所以直接由格式进入，取消外框设定，无外框。好，完成作业后存档评分。请注意档案的名称，题目仅要求要设定为 A 0 3之一的文字，要记得删除储存。解题完毕